Hola, Manuel. Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Um, it's such a pleasure having you again with us at the festival. Um, I'm so happy to be showing La Hija Tiff, and thank you so much for sharing it with us and sharing it with our audience. And also thank you, Laura, for being here and interpreting for us. You're welcome. Manuel. ¿Necesitas la, la traducción al español? No, 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 I, I understood. I, 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 I have asked uh, only if, if, if I have some problem of communication. If you don't mind, I, 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 will, I will answer in Spanish that it, I can express better to, my, to the question, but probably I, I can understand all the questions. Perfect. Thank you. Well, I think that's great. And um, so as I mentioned before, uh, this is the fourth time we have you at TIFF. Mm -hmm. Uh, your previous films that have played at the festival have always been received very warmly by the audience. And I guess I wanted to start by asking you, how do you see La Hija within the overall, um, with, with, within your overall body of work? And how did you come to like this story and to shoot this film? Mm -hmm. Bueno, quizás la, uh, bueno, lo primero eh, para mí es un placer enorme volver a estar en Toronto, aunque sea de esta manera virtual, por desgracia, no podré viajar a, a Toronto para poder estar con el público, que sería lo, lo maravilloso. Eh, y, y con respecto a la hija, pues quizás es una, es una película más en la que intento explorar de alguna manera los límites. De, de las contradicciones del ser humano, el, la presencia del mal y cómo la gente común es en realidad la que termina cruzando, somos en realidad los que podemos terminar cruzando una serie de líneas que nos hacen cometer actos que son eh, tremendos. Eso por un lado, y entonces esa quizás es una una exploración como cineasta, como una especie de segunda etapa en mi vida que inicié con la mitad de Oscar, que fue precisamente la primera película que, que se vio en Toronto, en el festival, y luego que siguió con Caníbal y con, el, y con el autor, con tonos diferentes. Y por otro lado también de explorar historias que ocurren en diferentes lugares de mi tierra, del sur de España, de Andalucía. La hija es una película que se rueda en otra provincia diferente, en una provincia interior, que es Jaén, una provincia desconocida para la mayoría de la gente, incluso de, de mi propio país. Es un, un lugar donde yo estoy convencido de que la mayoría de los españoles, cuando vean la película, no van a creerse que esos lugares que refleja la película están en, en Jaén, que son, es, un, es un lugar durante muchos años en la, fue frontera entre los reinos, el reino de Nazarí de Granada, en los árabes, y, la, y los reinos cristianos, y es una y es un territorio forjado de una manera muy especial, en piedra, con muchos castillos y con una... Y de alguna manera yo pensé que esta historia, forjada en el límite, en la frontera, podía ocurrir en, este, en un lugar como Jaén. Entonces, por ahí también la exploración, por un lado, de lo geográfico, del lugar, que para mí está conectado a las historias. Primero digo que siempre es la geografía y luego la historia. Y esta exploración de los límites en la que he intentado hacer con mis últimas películas. Uh, yes, well, first of all, it's a great pleasure for me to be here again at the festival in Toronto, even though it's in this format virtually, uh, because it's not possible to travel, although it would have been wonderful to be able to be there with the audiences. Um, La Hija is another one of my films that I am trying to explore the limits and the contradictions that we find among people, uh, where we see the presence of evil. And really it tends to be the common people who cross those lines and cross those limits and end up committing sometimes very tremendous and incredible acts. So this is a, this kind of the second phase of exploration in my career after I showed La Mitad del Oscar at my, the first time at the festival in Toronto, followed by Cannibal and El Autor, which were very different films. 
But most of these stories are set in the southern part of uh, my country in Spain, in Andalusia. And this time we shot in a province in the south of the country that is not very well known called Jaén in the interior. And even most Spaniards are not familiar with this province and they wouldn't believe that Jaén is, is located in their country. So for many years, Jaén was kind of like this border area between the Moorish uh, area of Cadiz and the Christian kingdom. And so it's kind of like a border area and it's a very special place, very rocky, lots of castles. And so it lent itself really well to being able to tell this story of limits and borders like we see in the province of Jaén. So first of all, it's an exploration of the geography and then an exploration, it's connected to the story really about exploring and testing limits. Yeah, I find that fascinating because definitely uh what I feel is like one of the biggest evolutions within the story of La Hija is this um, exploration about um, uh, the binary, like the not like how uh, we are not our emotions and the way we operate is non-binary. There's not good and evil in this like very strict sense of the world. Um, what were the challenges of like writing this story, especially like having at the center of it, um, like this female character, this young woman, um, writing, you know, like about her evolution? What were the challenges that you encounter in that process? Mm. Mira, eh, yo digo que, que, que esta película, un poco la definí desde el principio que era el planteamiento del inicio, es un conflicto, es una guerra entre buenos contra buenos. Es decir, todos en principio tienen buenas intenciones. El, el, en realidad probablemente casi todas las guerras eh, son de buenos contra buenos, lo que pasa es que los derrotados acaban siendo los malos. Pero las buenas intenciones que están plagadas en, nuestro, en nuestros actos nos llevan a hacer cosas terribles muchas veces, ¿no? Es decir, esta pareja en realidad ha llegado a un pacto con, con, con la... Habéis visto ya la película, podemos hablar de ello. Uh -huh. Ha llegado a un pacto con, con esta chica. Un pacto que yo llamaba en un principio el pacto de cristal. Hablaba con los actores y, y escribiendo el guión y haciendo la localización. Que era, era un pacto de cristal. Un pacto que, que es como imposible casi de cumplir. Que se va a romper en cualquier momento porque existen emociones, ¿no? Es decir, existen eh, por parte de cada uno de los personajes, ¿no? Y esas emociones se van a enfrentar y va a haber un momento en el que haya que tomar decisiones de si llegar hasta el final o, o no, o simplemente... Eh, eh, bueno. Entonces, eh, quizás el primer... El, el, el challenge o el desafío más grande que yo tenía era que teníamos era encontrar un poco es, ese tono en el que pudieras de alguna manera tratar de, de no hacer maniqueísmo, de no hablar de buenos y de malos, de tratar de entender a todos los personajes, aunque luego acabaras cambiando de bando y estando con la niña, pero hacia el final, pero tratar de, de alguna manera de, 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 de hacerle eh, sin soltar ideología, sin soltar mmm, qué es el mensaje de lo que, sino que provenga de la misma historia, entender, aunque no puedas compartir las razones por las que cada uno de los personajes eh, actúa de la manera que actúa. El dolor que tiene esta pareja por no haber podido ser padre, por ejemplo, que es un dolor legítimo, pues, eh, que de alguna manera nos plantea el tema de la subrogación. En el, en el, de la maternidad subrogada. Es un dolor legítimo y entendible. Pero claro, hasta, hasta dónde estás dispuesto a llegar para eso, ¿no? Y también el, 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 la chica que en un principio pues pa, aparentemente es capaz de, o no le importa deshacerse de, de su bebé, pero luego también tiene todo el derecho del mundo a, a cambiar de opinión, ¿no? Es decir, al final que, es, que era un poco una historia sobre los sobre quién tiene derecho a qué. Y la historia trataba de plantear, sin ningún tipo de psicologismo, hemos, hemos tratado de evitar, no solo en el guión, sino en el rodaje al final, en, de, de todas las explicaciones de por qué cada uno hace lo que está haciendo. 
sino que era una película que tenía que ser conductiva, conductu conductual, es decir, que tenía que ser sobre los hechos, sobre las conductas de los personajes, puro, y que sea el espectador el que lo juzgue. So I had decided that this film was going to deal with conflicts, but the conflicts between good and good, you know, from the beginning that was clear. As we know, oftentimes most wars are started with good intentions and it's only after one side has been defeated that they become the bad side. So there's always this, this conflict between, uh, also we have between good and good. And sometimes actions can lead people to do very terrible things. For example, this couple in, in the film has this agreement with, with the girl and at points we were calling it a crystal agreement because it was really an impossible agreement. At some point, it's going to break. It's going to fall apart. Why? Because there are emotions involved. Everybody has emotions in this and they're forced to confront the decisions that they had made. Are they going to see it through to the end or not? So in the filming, uh, one of the biggest challenges was being able to set this tone, not necessarily of good versus bad, but rather good versus good, and trying to understand all of the characters in the film, how they interact with, with the girl as well. And all the way to the end of the film, we tried to maintain the ideology of it and the message that we were trying to transmit and keep with the same story and not necessarily share or explain all of the reasons why the characters did or did not do something, the pain that they might feel at not being able to be parents, because it is a legitimate pain, this whole idea of surrogate motherhood, uh, we have no idea how far somebody would would go in order to be able to be a mother, have a child. So on one hand, we have the girl in the film who at one point seemed like she was able to give up her baby, but has just as much right to change her mind. So it's a story about rights and rights to what? Who has right to what? And we didn't get into all of the psychology behind it in the filming. Uh, we didn't want to explain everything, everybody's thoughts, why they made their decisions. It was really a story of behavior and facts and showing how all of the characters behaved. I did think, like, I find fascinating the way um, Irene evolves and how she becomes like towards, you know, like the end of the story this sort of like wild, you know, like this this wild something that starts coming out of her that is almost like most powerful, like more powerful than nation itself. And I, um, I loved the way, you know, like this initial like character, like this female character that seems so like subdued in a way, just has this moment of, you know, and I don't know, like if you, can share with us like what is your take on on heroism and how do you see her you know like now after completing the film and seeing it completely you know like now that you're share, starting to share it with audiences what do you think about her about the actress yeah well and and like what you accomplished with like her character okay. and that like last moment of like wild, like wild self that she uh, delivers, you know, in the film. Mm. Eh, mira, primero do, dos cosas. Una, primero había algo que es lo que a mí me interesaba explorar en la película, que es como la desaparición de todas las, como todas las convenciones más culturales contemporáneas que en el fondo mm, son muchas veces meras eh, capas muy débiles eh, van desapareciendo para llegar a algo mucho más primario mucho más primitivo que realmente es lo esencial un poco de, del ser humano en nuestra edad en toda esta época del dataísmo y de la gran desinformación nos olvidamos que si probablemente si lo que somos realmente como humanos tiene más mucho más que ver con las emociones y con y con, con esa necesidad, que esa es nuestra esa es la, la base de la conciencia, la base de la, de, 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 del espíritu, eh, la confrontación con nuestras emociones y la base de nuestra inteligencia, realmente. Eh, lo demás 
son algoritmos, máquinas que no sienten nada y que, y que al final, si confluimos con, con ellas, como parece que va a ocurrir, pues acabará saliendo algo que no será nosotros. Es una cosa que estamos construyendo. Esto es otro tema porque parece que estamos construyendo nuestro propio enemigo. Pero yo creía que la película tuviera ese punto primario, primitivo, bruto, en el que una mujer o una niña se acaba teniendo que convertir en una mujer, en un, en un ser humano en el que defiende a muerte lo que, lo que quiere, que es proteger a su hijo. ¿Y, qué? ¿Y cómo se ve esa evolución? a lo largo de la película. Como es una niña adolescente con problemas más malcriada, con problemas en el pasado, que acaba en un centro de reforma, en un centro de, de menores, eh, infractores, pero que se acaba convirtiendo en, pues en un ser humano casi, como diría, como de hace 15.000 o 20.000 años. Alguien que necesita salvar a su hija para sobrevivir. Más allá de lo que pase. Eso por un lado, ¿no? Esa sería la primera parte de la pregunta. Si quieres, traduce y, y luego contesto la segunda. Yes, something that interested me uh, was having the, or, or making the conventions, both cu cultural and contemporary conventions that we tend to see disappear. These, these are weak layers um, that just kind of fall away in the film and come back to really something very primal and, and essential in human beings. In the era that we're in of big data and so much information, we tend to forget sometimes that humans really are based on emotions and our needs. And that forms the base of our conscience and our spirit as humans. And so all the time as humans, we have to confront our emotions and our intelligence. So if you go along with those algorithms, if you want to call it that and flow with it, then oftentimes we can become something that is not necessarily us. So the film, I really wanted to explore this primal and sort of brutish point of this girl becoming a woman and defending to the death something that she loves and which is to protect her child. And with her evolution throughout the course of the film, we see her go from a girl with a number of problems. She was in a juvenile correction center and had her own set of problems and really become this person that maybe existed 15 or 90,000 years ago, very primal, very basic, who needs to save her child in order to survive herself. Hay uno de los, uno de los cosas que me siento más orgullosa en la película, ¿no? A veces uno siempre todas las películas hace más o menos hallacos y hay momentos en los que te sientes muy orgulloso como director, otros no te sientes tanto, dices, esto podía haber sido mejor o no. Y es el momento en el que después de haber matado a los perros, de haber poder salvado y tal, es la elipsis en la que de repente ya está comiendo un bocadillo. Porque es como decir, es un poco como lo primario, es decir, pero lo primario que dice muchas cosas es esa niña después de haber enfrentado todos esos retos y haber salido de ellos, tiene hambre. Entonces es una idea como del guión y de tal y me parece que en la película funciona de una manera excepcional y que creo que define un poco a, a dónde yo quería llegar con la película, a esa especie de deconstrucción primitiva de lo que es la vida y la defensa de la vida, a dónde llegue. Que, eh, y eso, eh, eso como para rematar lo, lo, lo que he dicho anteriormente. Y con respecto a la actriz, yo siempre digo que a mí me interesan las personas más que los personajes, me interesan más las las, las, las personas, las mujeres y los hombres que habitan lo que luego van a ser los personajes, más que el trabajo de las actrices o de los actores. Entonces el proceso con ella fue muy largo, ella no ha, no ha rodado nunca una película, es su primer largometraje, tiene, mmm, para mí, era una actriz en potencia maravillosa, me, me gusta la sutileza con la que trabaja y eso, me, me, era, yo decía que era un poco como una actriz japonesa, eh, y fue para ella un viaje, un viaje enorme en el que yo intenté rodar lo más cronológicamente posible, ensayando mucho con ella, llevándola mucho de la mano y rodando al final la parte que es la parte del ático y la parte del enfrentamiento. Eso fue lo último que rodamos. Y yo creo que ella creció muchísimo y lo hablaba con su madre y con ella también. Durante todo el proceso de varios meses, no solo como actriz, sino como persona en el proceso de la película. Y eso es algo muy, 
muy hermoso. Y yo creo que, que la cámara estaba ahí para verlo, como esa transformación en la que esa niña de repente que dices, bueno, esta adolescente, qué tal, que no, acaba siendo alguien poderoso. Yo eso lo vi de verdad en la historia de, de la actriz, de la persona. Um, I'm very proud of this film and uh, oftentimes in filming as a director, you, you have these findings or discoveries uh, and um, I did that with also with this film and sometimes it doesn't work out as well as you expect, but with this one, I, I am uh, proud of what we achieved with, with this film. Um, for example, in the scene with the, when the dogs are killed and then we take this arc to the next scene where she's eating a snack. And that really brings it for me down to something very primal. It says a lot. This girl goes through all of these challenges and succeeds in these challenges. And at the end of it all, she's hungry. This is something very basic and very primal. And so both the script and the filming of it really defined where I wanted to go with this film, which was that life is primitive, and we must defend life. People are drawn to defend life. And that's something that I highlighted earlier. And one of the things is that when it comes to working with the actors is that I look more at the person rather than the character that the actor is playing. Uh, it's the actors that really interest me. With this actress uh, in the role, it was her first feature film. And I think that she gave a very powerful performance and I was really impressed also by her subtlety. For her, it was like a voyage. Um, and so we take it all the way to the end of the film with the scene in the attic and there's this big confrontation. We see her grow throughout that. So she really grew throughout the film and both as a person and as an actress as well. Um, But we really see throughout the whole film this transformation of this person and speaking of the actress from an adult, a teenager into someone who is very powerful and has power within this trio of, of characters within the film. Yeah, I think um, that your answer brings me precisely to the point where I wanted to get like sort of like to close our conversation and it's the way you work with uh, not only a cast but also a crew at the beginning of um, uh, of the Q&A you uh, told us about like how important you like the geography and like this exploration of 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 that area of your country and how uh, little known Hain is um, And definitely, like the 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 landscape and the way geography is shown in the film is carries that like wilderness and like uh, grandiosity. Um, how do you work with your crew, like in terms of uh, framing and 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 composition? Bueno, para mí eh, lo fundamental es entender que una película es una oportunidad de un de una experiencia, de una exploración. Para mí una película no es transformar solo las, la, las palabras o las ideas de, que hay que pueda haber en un guión sentado escribiendo eh, en, un, en, en imágenes y en puesta en escena. Es algo mucho más. Es algo mucho más que tiene que ver con o que debe de tener que ver con un viaje personal eh, espiritual que en el que te lleva la película. Son una huella, es una huella de alguna manera de una parte de mi vida. Yo tengo la suerte yo he podido tener la suerte de haciendo películas haber hecho este, este viaje. Entonces, la manera de trabajar es, es mm, ir al lugar donde decido hacer la película mientras que estamos escribiendo el guión, empaparme de ese lugar, escribir, conocer. Es decir, todo está, todo está enlazado. Yo no escribo nunca solo en mi casa, sino que escribo en mi casa, pero estoy en el lugar, conozco a la gente... Eh, me hago amigos, eh, exploro, o sea, acabo conociendo el, el lugar donde voy a rodar de, la, de una manera excepcionalmente con mucho detalle y trato de que mi equipo y mis actores entren en ese mismo proceso. O sea, que el equipo también esté allí. Te digo que, 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 que comparta ese, esa, esa experiencia y ese viaje y que de alguna manera la, la película se, ha, se haga de una manera natural, orgánica en el lugar. Es decir, porque no y que tenga, luego nos equivocaremos o no en el resultado y eso lo, lo juzgará ya 
el público y la crítica. Pero para mí es muy importante que las películas tengan un sentido, que dejen una huella, no solo en mí, sino en, la, en el equipo y en los actores. Que no, sean, que no sea como ir a, un, a, ir a un estudio a rodar de 8 a 4, a una, sino que supongan una experiencia vital que, y lo que hago es empujar a todo el mundo a que viva esa experiencia vital y tratar de no contar con la gente que no quiere vivir eso. For me, uh, it, it was really fundamental, the landscape and the place. Um, I see film as an opportunity to have experiences and exploration. It's not about taking words and ideas and simply transforming it into images. It's much more than that for me. For me, it's really a, a personal voyage that leaves an imprint on my life. So in terms of my work process, I like to go to the places where the filming is going to be done or where the film is set to work on the script, to absorb the place, to get to know it and do my writing there uh, because it's so connected. I'm not at my house sitting there in a room writing by myself. I go to the place, make friends, do the filming and really get to know it in detail. And I try to do the same with the entire team to go through that same process, to have that same experience and that that natural and really organic experience in the in the place. And it's very important to me to have meaning and that the process of making the film really leave a mark on not only me, but also the actors and the whole crew and the team. We're not going into a studio and just filming from eight to four and that's it. We're really absorbed in the place. So to me, that's really a vital experience. And I try to push everyone on the team to have that same really essential experience. Bueno, tristemente ya tenemos que um, parar la conversación. Um, but thank you everybody who's at home or everybody who's watched the film. Thank you, Laura, and of course, Manuel. It's such a pleasure um, seeing you virtually again. And I hope we get to see each other in person soon. Muchas gracias y muchas gracias, Laura y Diana y a toda la gente del Festival de de Toronto. Es un placer y espero que nos veamos. Tendré que hacer otra película para que nos veamos <risa> en el festival. Es un buen motivo. Sí, es un buen motivo. <risa> yes, again, thank you everyone. Um, thank you to the audience. Thank you to Diana and Laura. And now I guess uh, I'm going to have to make another film so that I can come back to the festival again. So it's a good motivation for me. <risa> <risa>